యోహాన్ సూత్ర పదహారవ అధ్యాయము ఇరవయ వచ్చిన నుండి మీరు ఏడ్చి ప్రలాపింతులు కానీ లోకము సంతోషించును మీరు దుఃఖింతులు కానీ మీ దుఃఖము సంతోషమగ్నని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను స్త్రీ ప్రసవించినప్పుడు ఆమె గడియ వచ్చిన గనుక ఆమె వేదన పడును అయితే శిశువు పుట్టగానే లోకమందు నరుడొకడు పుట్టినను సంతోషము చేత ఆమె ఆ వేదన మరి జ్ఞాపకము చేసుకున్నదు ఇంకో మాట కూడా చదువుదాం రోమపత్రిక తరచు మనం చదువుకుంటున్న ఒక మంచి వాక్యం ఇది మనందరికీ తెలుసు బాగా పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి ఎనిమిదో వచ్చా ఎనిమిదో అధ్యాయము ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి చదువుదాం మన ఇళ్ళ ప్రత్యక్షం కాబో మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎనదగినవి కావని ఎంచుచున్నాను దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరిచూచు కనిపెట్టించున్నది ఎలయనగా సృష్టి నాశనకులో నిన్న దాస్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమ గల స్వాతంత్రం పొందుదిలో నిరీక్షణ గలదాయి స్వేచ్ఛగా కాక దాన్ని లోబరిచిన వాని మూలంగా వ్యర్థపరచబడను సృష్టి యావత్తు ఇదివరకు ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచ్చు ప్రసవేదన పడుచునదని ఎరుగుదుము అంతేకాదు ఆత్మ యొక్క పరమ ఫలముల నొందిన మనము కూడా దత్తపుత్రత్వం కొరకు అనగా మన దేహం యొక్క విమోచన కొరకు కనిపెట్టచ్చు మనలో మనం మూలుగుచున్నాము దేవుడు ఈ వాక్యమును మన కొరకే దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రార్థన చేద్దాం అత్యంత ప్రేమ గల దేవుడా మహోన్నతుడా సర్వోన్నతుడా శక్తివంతుడా మీ పరిశుద్ధ ఘననామానికి వేల కొలదిగా స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన దేవా ఇంతవరకు అనేక పరిస్థితులు ఉండా మమ్మల్ని నడిపించి కరోనా అని ఒమిక్రాన్ అని ఇంకా ఏదో డెల్టా అని రకరకాల పరిస్థితుల గుండా సమస్యల గుండా ఆ యొక్క పాండమిక్ గుండా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నా ఆయన మాలో అనేకుల దానికి గురైనప్పటికీ మరణమునకు అప్పగించక తండ్రి మమ్మల్ని ఇంకా భూమి మీద సజీవులుగా ఉంచి నేను స్థుతించుకోవడానికి ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి స్తోత్రాలు నన్నే కాదు మమ్మల్నే కాదు మా సంఘాల్లో ఉన్న సహోదరులు అందరినీ కూడా నువ్వు ఎంతగానో కాచి కాపాడావును ఆయన అలాగే సమర్పణ రావు గారి జీవితంలో మీరు చేసిన కార్యాలు ఆ కుటుంబం పట్ల మీరు చూపిన కృప అంతటి కొరకు స్తోత్రాలు ఇదిగో తండ్రి కృతజ్ఞత ఏర్పాటు చేసి నీ కూడిక చూడు నాయన ఎంతవరకు నడిపించో చాలామంది బిడ్డలు ఎంతో ఆశతో వచ్చారు సేవకులు అయిన సహోదరులు వచ్చారు నాయన రాజా వారందరికన్నా నేనేం గొప్ప ఉండి కాదు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు నీ వాక్యాన్ని అద్భుతంగా చెప్పగల తలాంతు కలిగిన వారే నాయన అది ఈ సందర్భంలో ఈ ఉదయం ఈ యొక్క రాత్రి కాల ముందు ఈ అవకాశం నాకు అనుగ్రహించబడింది కనుక నేను నిలబడుచున్నాను ఎంతవరకు నడిపించిన దేవా మా ముందు ఉన్న కొద్ది సమయాన్ని దయచేసి మీ వశంలో తీసుకోండి నాయన మీరు మా మధ్యలో ఉండాలి ఈ రంగంపై మీరు ఉండాలి ఈ రంగం మీద మీరే కదలాడాలి మరొక్కసారి ఆ దూతం మధ్యలో తిరుగుట మేము చూడాలి నాయన ఓ రాజా అగ్ని స్తంభాన్ని మా మధ్యలో ఉంచండి దేవా అవసరమైన నీ మాటలు ఇయ్యండి బాబు ఏం చెప్పాలో నాకైతే సరైన అభిప్రాయమే లేదు ప్రభు సమయానికి ఇచ్చే దేవుడు నీ ఒక్కడమే ప్రతి హృదయాన్ని తృప్తి కలిగేలాగా ఓ తృప్తిపరిచే మాటలు ఇచ్చే దేవుడు నువ్వు మాత్రమే నాయన మా మధ్యలో కదలాడయ్యా మా మధ్య నీ ఉండు నాయన నడిపించు నాయన నన్ను సంపూర్ణ గారి వశంలో తీసుకోండి ఈ కూడికే వ్యర్థమైపోనే వద్దు నాయన ఒక ఆత్మైన సత్యాన్ని తెలుసుకుని కృపదా ఇచ్చేయండి ఓ మా మధ్యలో నీ కార్యము చేయి నాయన నన్ను నీకు అప్పగించుకుంటున్నా సమయమంతా నీకు అప్పగించుకుంటున్నా చదవబడిన వాక్యాన్ని విరిచి మాకు పంచండి యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరు కూర్చోండి దయచేసి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అందరు ఒకసారి దేవుని సోదరులు గట్టిగా చెప్దాం హాలే లూయా మరి సేవకులైన సోదరులు అందరూ మరొకసారి వందనాలు చాలా ఆశతో ప్రేమతో వచ్చారు పిల్లల మరి సేవకుల ముందు మాట్లాడమే కష్టంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మరి ఎందుకంటే వెయ్యి మంది విశ్వాసులు చెప్పొచ్చు కానీ ఇద్దరు సేవకులు చెప్పడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఇంతమంది సేవకులు మరి ఉండడం ఏదో వాళ్ళ అందరికంటే నేను ఓడబొడుసు ఉండి నిలబడాలని అనుకుంటున్నారేమో కాదు నిలబడితే అందరినీ కూడా దేవుడు ఎంతో అద్భుతంగా వాడుకునేటువంటి వారు దేవుడు వారిని నిత్యంగా ఇంకనూ దీవించును గాక అయితే ఈరోజున చీటి నా పేరు పడ్డది కాబట్టి మరి ఇక్కడ నేను నిలబడవలసి వచ్చింది కాబట్టి కొద్ది నిమిషాలు మీరు కూడా నా గురించి ప్రార్థించండి 
ఈ కూడికి దీవెనకరంగా ముగించబడాలని ఆశపడదాం దేవుని స్తోత్రం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పిల్లార ఇది ఒక కృతజ్ఞత కూటం అని మనం భావిస్తున్నాం మరి ఎన్నో సంగతులు మనం చెప్పుకోవచ్చు కృతజ్ఞత గురించి నేను ఒకటే ఒక మాట అంటా కృతజ్ఞత అంటే దేవుడు ఇచ్చిన వాక్య ప్రకారంగా జీవించటం కన్నా కృతజ్ఞత మరొకటి దేవుడు ఎన్నడూ ఏ మనిషి నుంచి కోరుకోడు ఆయన ఈ వాన్స్ ఓన్లీ యువర్ బిహేవియర్ షుడ్ బి అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ ద అవర్ దేవుని యొక్క వాక్యము ఆ గడియకై దేవుడిచ్చిన వాక్యం ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా నడుచుకోవడం మాత్రమే దేవుడు ఎప్పుడు మనల్ని కోరేది ఎన్ని కార్యములు చేసినా ఎంతో గొప్పగా దేవుడు మనల్ని కనికరించి కృప చూపించినప్పటికీ దేవుడు మన నుంచి డబ్బు కానీ ఆస్తులు కానీ మనం చేసే ఇలాంటి కోటాలు కార్యక్రమాలు దేవుడు కోరడు కానీ ఆయన కోరేది మనం ఆయనతో నడవడమే దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అదే అన్నిటికన్నా అద్భుతమైన మరి కృతజ్ఞత అన్ని భావిస్తాను పిల్లారా కాబట్టి ఈ సమయంలో మరి ఎక్కువగా నేను దాని గురించి చెప్పను కానీ ఈరోజు ఎందుకో చిన్న మనసు చిన్న మాట నా మనసులోకి వచ్చింది దాని గురించి చెప్పాలని ఆశపడుతున్నా బర్త్ పెయిన్స్ లేదా ప్రసవ నొప్పులు లేక ప్రసవ వేదన ఏమిటి ఎందుకంటే ప్రవక్త ప్రసంగాలకు పెట్టే పేర్లు చాలా ఆర్డ్గా ఉంటాయి అంటే వింతగా అనిపిస్తాయి ఒకసారి ఏంటి ఎట్లాంటి పేరు పెట్టాడని అసలు ఆ పేర్లు ఉన్న భావాన్ని గ్రహించడమే కష్టంగా ఉంటుంది ముందు అది అర్థమైతే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం కానీ ఈ సమయంలో మనం గమనించినట్లయితే పిల్లలు ఇక్కడ చిన్న మాటలు మనం చదువుకున్నాం అందులో నుంచే కొన్ని మాటలు మీతో నేను చెప్పాలి అనుకుంటున్నాం పిల్లలు ఇక్కడ ప్రసవ నొప్పులు అనేవి ఎవరికి వస్తాయి అని చూస్తే స్టార్టింగ్లో మనం ముందుగా గమనిస్తే ప్రసవ నొప్పులు ఎవ ఎవరికి వస్తాయి గర్భవతులకే వస్తాయి అందరికీ ప్రసవ నొప్పులు రావుగా గొడ్రాలకి కానీ పిల్లలని కనలేని వారికి కానీ ఇంకా చెప్పాలంటే పిల్లలు వద్దు అనుకునే వారికి కానీ ప్రసవ వేదనలు లేవు ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో లోకం ఏ స్థాయిలో ఉందంటే ప్రసవ వేదన వద్దు అనుకొని ఆ తిప్పలు ఎవరు పెడతా పడతారా బాబా అని చెప్పి ఒక విధానం వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు సరోగస్ ఏదో అంటారు దాన్ని అలాంటి ఒక విధానంలో వీరి బిడ్డే వీరి వీర్యమే వీరి యొక్క అండమే తీసుకొని వీళ్ళ కోసం ఇంకోది కాంటది ఇంకొక ఆమె గర్భంలో పెడతా తీసుకెళ్ళి ఈ పశువు నొప్పులు ఈమె కొద్దు ఈమె పడకూడదు కాబట్టి ఆమె ఈవిడి కోసం అద్ది గర్భం అనమాట అద్ది గర్భంలో తీసుకొని ఆమె కంటది కొంతమంది అదే పని మీద ఉన్నారంట లక్షలు సంపాదిస్తున్నారంట వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తూ చాలా డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు కొంతమంది కానీ నేను చెప్తున్నాను పిల్లారా ఇన్ ద నేచురల్ లేక ప్రకృతిలో లేక సహజంగా జరగాల్సిన కార్యం ఏంటో ఉందంటే ప్రసవ వేదన అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఎవరన్నా బిడ్డను కనాలంటే తప్పక వారి ప్రసవ వేదన పడి తీరాల్సిందే ఆ నొప్పులు లేకుండా ఎవరు బిడ్డను కనలేరు ప్రియ సోదరి సోదరులారా నేను ఇంకా చెప్తున్నా ఒక స్త్రీ ప్రసవ వేదన పడుతుందంటే తన గురించి కాదు పడేది ఆ బిడ్డను కనేది ఎవరి కోసం తన భర్త కోసం కంటా ఉంది దేవుని స్తోత్రం తన భర్త యొక్క బీజాన్ని తీసుకొని తన భర్త యొక్క రక్త కణాన్ని స్వీకరించి ఏం చేస్తుంది ఆమె తన భర్త కొరకు తన భర్త యొక్క వంశాభి వృద్ధి నిమిత్తమై ఆమె పిల్లలను కంటూ ఉంది ఆమె ప్రసవ వేదన పడతా ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కాబట్టి బైబిల్లో దానికి ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున మనం గమనిస్తే మనం మనం ప్రసవ వేదన పడే ఆ సమయానికి లేక ఆ విషయాన్ని మనం ధ్యానించే ముందుగా సృష్టి యావత్తు ఇదివరకే ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచ్చు ప్రసవ వేదన పడుతుందట నేను అంటున్నాను అది ప్రసవ వేదన పడుతుందని ఎవరికి తెలుసు అపోస్తున్న పవులు దాన్ని గ్రహించగలిగాడు హాలలూయ సృష్టి దాన్ని రాశాడు అద్భుతంగా రాశాడు దాన్ని ఏమని రాశాడంటే 
సృష్టి యావత్తు ఇదివరకే ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచ్చు ప్రసవ వేదన పడుతుందని మనం ఎరుగుదాం అది మాత్రమే కాదు ప్రసవ వేదన పడేది మనమును ప్రసవ వేదన పడుతున్నాం అంటున్నారు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎందుకు పడుతున్నాం ప్రసవ వేదన సృష్టి ఎందు నిమిత్తం పడుతూ ఉంది నిజమేనా అవసరమైన ఇది మనకి నిజంగా దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు బర్త్ పెయిన్స్ ఇది ప్రసవ వేదనకు సమయం ఇది నిజంగానే ఇఫ్ యు ఆర్ ద రియల్ బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నువ్వు నిజముగా వధువు అయితే యు ఆర్ ఆన్ బర్త్ పెయిన్స్ నవ్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మనము ప్రసవ వేదనలో ఉన్నామని అర్థం అవ్వాలి ఎందుకంటే పిల్లార సంతోషంగా ఈ మోడర్న్ ప్రపంచంలో అందరూ జీవించే జీవితాన్ని జీవించే అవకాశం ఈరోజు మనకు లేదు అందరు వరే సంతోషపడుతూ నవ్వుతూ తృళుతూ రకరకాల కార్యకలాపాల్లో జీవించే సమయం ఇది కాదు పిల్లార నిజముగానే మనకొక ప్రసవ సమయం అయి ఉన్నది అందరూ దీన్ని గ్రహించాలి బిలీవర్స్ అలాగే సేవ సోదరులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని గ్రహించాలి అందుకే ప్రసవ వేదన కోసం చాలా విషయాలు మాట్లాడారు పౌల్ గారు నేను మీ విషయమై మళ్ళా ప్రసవ వేదన పడుతున్నాను ప్రసవ వేదన పడకుండా ఒక బిడ్డ కలగడం అసాధ్యం ఒక బిడ్డ కలగాలంటే నిశ్చయంగా అక్కడ ప్రసవ వేదన అవసరమైంది అంతేనా అందుకనే సంఘము లేక మన పరిచర్యలో అనేక మంది రక్షించబడాలంటే పాస్టర్ తప్పక ప్రసవ వేదన పడాలి ఒక్క ఆత్మ కొత్తది వస్తుందంటే అది పాస్టర్కి ఎంతో ప్రసవ వేదనది చాలామంది తెలియదు ఆ విషయం సరదాగా అందరూ చర్చకు వచ్చేస్తుంటుంటే సంఘాలను నిండిపోతుంటుంటే డబ్బులు బాగా వస్తుంటే సంఘాలు కొట్టుకోవడం కాదు ఒక ఆత్మ కొత్తగా జన్మించాలంటే ఎవరో అక్కడ ప్రసవ వేదన పడాల్సి ఉంది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అలే లూయ మనందరి యొక్క ఫలితము లేక క్రీస్తు యొక్క ప్రసవ వేదన కాదా ఆయన ప్రసవ వేదన ఫలితము కాదా ఇక్కడ కూర్చున్న మనమందరమును దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అందుకు అపోస్తున్న పవులు అన్నాడు క్రీస్తు స్వరూపము మీ అందు మళ్ళా ఏర్పడి వరకు మీలో క్రీస్తు రూపము రావాలంటే మీ విషయమై నాకెంతో ప్రసవ వేదన కలుగుతుంది నాకు అన్నాడు ఓహ్ రియల్లీ దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అద్భుతమైన అనుభవం అది మాటలు చెప్తే మాటలు చెప్తే చెప్పండి ఆత్మలు రక్షించ బడవు అలే లూయా గుహల్లోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేసి దేవుడి నుంచి వర్తమానం తెచ్చుకున్న మన ప్రవక్త మన ప్రవక్త పడిన ప్రసవ వేదనే ఈనాడు ప్రపంచమంతటి ఉన్న అంచకాల వర్తమాన సంఘాలన్నీ కూడా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆయన ప్రసవ వేదన పడితేనే ఆ రోజు ఒక్కడు పడిన ప్రసవ వేదనే ఈ రోజున వర్తమానం ఇంతగా విస్తరించింది అనేకులు వర్తమానం నమ్మేవాళ్ళు లేచారు ఈ రోజున అరే లూయా అది నీది కాదు ప్రజాస నీ కొరకు ఒకరు అక్కడ ప్రశ్న వేదన పడ్డారు అరే లూయా కాబట్టి ఈ రోజున ప్రిలారా దీని నిమిత్తమై కొన్ని విషయాలు మీరు తప్పక గ్రహించాలని ప్రేమతో చెప్తున్నా ఎందుకో నా హృదయంలోకి వచ్చింది ఆలోచన మరి ఎక్కడైనా ఏదైనా చెప్పాలంటే నా నా అంతటి నేను ఏదో చక్కటి ప్రసంగం ప్రిపేర్ అయ్యి అందరు వస్తారు కాబట్టి అందరికీ నచ్చేలా వాకింగ్ చెప్పాలని ఉద్దేశంతో నేనేమి రాను దేవుడు నాకు ఏది ఇస్తే అది మాట్లాడతా కాబట్టే చెప్తున్నా అనే విషయాన్ని ఇందులో నుంచే కొద్ది మాటలు మనం తప్పనిసరిగా ధ్యానించాలి దేవుని స్తోత్రం ప్రసవ వేదన కలుగుతుందంటే అర్థం ఏంటంటే త్వరలోనే ఒక నూతనమైన జన్మ వస్తూ ఉంది ఒక బిడ్డ భూమి మీదకి క్రొత్తగా రాబోతున్నాడు అది వరకు ఎన్నడూ లేని ఒక బిడ్డ ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నడూ పుట్టని ఒక బిడ్డ ఒక తల్లి యొక్క ప్రసవ వేదన ఫలితమే ఒక బిడ్డ బయటికి రాబోతా ఉన్నాడు కనుక ప్రసవ వేదన అంటూ 
ఎవరికన్నా కలిగితే ఒక నూతనమైన దాని కొరకే ప్రసవేదన దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లూయా ఆదిలో ఉన్న సంఘాలండి పడ్డ ఈ ప్రసవేదన ఏడు సంఘ కాలాల్లోనూ ఈ ప్రసవేదన ఉంది ఇస్రాయల్ గుందా వారికి కూడా ఇదే ప్రసవేదన ఉంది కాబట్టి దాని కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం కాస్త లోతుగా అర్థం చేసుకుందాం పిల్లరా ఇది లేనోడు ఈనాడు ఈజ్ నాట్ రియల్ క్రిస్టియన్ అది కనుక లేకపోయిందంటే అసలు నువ్వు ఈనాడు సరైన క్రైస్తవుడవు కాదు నీవు క్రిస్టియానిటీ అంటే బోధ కాదు క్రిస్టియానిటీ అంటే మర్మాలు చెప్పడం కాదు సరదాగా చెబితే అందరూ లేచి నిలబడి గంతులేసి ఆనందించి ఆమెన్ ఆమెనే చెప్పడం కాదు క్రైస్తవ్యం నో యు మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ బర్త్ పెయిన్ ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో ఒక ప్రసవ వేదన కావాలి ఒక నూతనం అయింది నీకు రావాలంటే తప్పక నీలో నీకు ఒక ప్రసవ వేదన అవసరమై ఉంది జాగ్రత్త గమనిద్దాం ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం జాగ్రత్త గమనించండి సృష్టి ఇదివరకే ఏకగ్రీవంగా మూలుగుతూ ఏం చేస్తుంది ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచు ప్రసవేదన పడుతుంది ఎందుకు పడుతుంది చెప్పండి మీరు దానికంటే కింద మరొక మాట చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఎందుకు పడుతుంది సృష్టి పాతది తొలగిపోయి ఒక నూతనమైంది దానికి రావాలని కరెక్టేనా షీ గాట్ ఎ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని యొద్ధ నుంచి దానికి వాగ్దానం ఉంది ఎందుకు ఇది మరలా క్రొత్తది అవుతుంది ఇది మరలా క్రొత్త భూమిగా మార్చబడుతుంది ఇది మరలా క్రొత్త ఆకాశంగా చేపడుతుంది కరికి సృష్టి యావత్తు చదవండి వాక్యం మీకు కాలుతూ మీకు చదవండి ఇరవై ఇరవై వచ్చిన నుంచి ఏలనిగా సృష్టి నాశనములకు లోని దాస్యములో నుంచి భూమి ఎందులో ఉంది ఇప్పుడు భయంకరమైన పాపం అనే దాస్యములో ఉంది ఈ దాస్యములో నుంచి ఎలాగైనా విడిపించబడి ఆదిలో ఏ రకమైన భూమిగా దేవుడు దాన్ని చేశాడో ఆదిలో ఎంత పరిశుద్ధమైన చక్కటి ఏదనుగా ఆ భూమి ఉండి భూమి ఉండేదో ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఇది సరైన భూమి కాదు ప్రస్తుతం ఇది ఒరిజినల్ భూమి కాదు ఇది దేవుని ఏదేను కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ సాటెన్స్ ఏడెన్ ఈ భూమిని సైతం ఎలా మార్చాడు వాడు ఏదేనుగా మార్చుకున్నాడు పాపముతో త్రాగుడుతో వ్యభిచారముతో నింపి రకరకాల నీచమైన కార్యాలు భూమిపై వ్యాపింపజేసి టీవీలు సెల్ ఫోన్లు రకరకాల పరిస్థితులను తీసుకొచ్చి మర్డర్లు అవి ఇవి రేపులు రకరకాలటువంటి మానభంగాలు పరిస్థితులు అన్నిటితో భూమిని నింపివేశాడు వాడు వాక్యమును వక్రీకరించి ఈ భూమిని ఏం చేశాడు వాడు పూర్తిగా వాడు ఏదైనా దీన్ని మార్చుకున్నాడు నిజమేనా నిజమేనా ఖచ్చితంగా మనం ఎక్కడున్నాం ఈరోజు సాతాను ఏదైనా ఉన్నాం తోడేళ్ల మధ్యలో గొర్రె పిల్లలు ఉన్నట్లుగానే దేవుని బిడ్డలు ఉన్నారు ఈ భూమి మీద ఈ రోజున నో సెక్యూరిటీ అన్నట్టు ఉంది మనకి ఏ భద్రత లేదు ప్రభుత్వాలు ఎన్ని మారినా నిజమైన దేవుని బిడ్డల జీవితం అంతే ఎప్పుడు ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా మన రాతనెవడు మార్చలేడు కనుక చూస్తుంటే మనకు ఎవడరా దిక్కు అనిపిస్తుంది కానీ ఈ ప్రభుత్వాన్ని మించినోడే మనకు దిక్కుగా ఉన్నాడు ఈ రోజున దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హాలే లూయా నువ్వు చాలా చిన్నోడు పోవచ్చు చాలా చిన్నదానువు కావచ్చు చాలా చిన్న బిడ్డవు కావచ్చు ఏ రాజకీయ పలుకుబడి లేదు నీకు నీ వెనకాల ఎవరు నీ అనేవాడు లేరు అయినా కాని పెద్ద దేవుడు సృష్టినే సృష్టించినటువంటి గొప్ప దేవుడే నీకు తోడుగా ఉన్నాడు ఈ రోజున నీకు డబ్బు లేకపోవచ్చు పలుకుబడి లేకపోవచ్చు విద్య లేకపోవచ్చు నీ ఇంటి పేరు నిన్ను ఎవడు లెక్కే చేయకపోవచ్చు 
భయపడవద్దు సాతాను ఏదైనా మనం ఉన్నాం అలెలుయ ఇది సాతాను ఏదైనా అయినప్పటికీ నిన్ను టచ్ చేసే అధికారం వాడికి లేదు అలెలుయ నిన్ను ముట్టుకునే అధికారం వాడికి లేదు ఎంత మాత్రం వాడు నీకు ఏమి చేయలేడు ఎన్ని ఒత్తుళ్ళన్నా చేసి నీ చుట్టూ తిరిగి ఏదన్నా చెప్పగలగని వాడు నిన్ను నాశనం చేసే అధికారం వాడికి ఎన్నడూ లేదని కసిగా నమ్మండి దేనికి భయపడకండి తోడేల మధ్యలోనే మనం ఉన్నాం ఈరోజు దయ్యాలు సమూహాలు మన చుట్టూ బోలని ఉన్నాయి ఈ రోజున ఎన్నో దెయ్యాల మధ్యలో మనం జీవిస్తున్నాం ఒంటరిగా వెళ్తుంది ఎంతమంది చేత పనులు చేస్తున్నారో ఎంతమంది ఎన్నో ప్రయోగిస్తున్నారు ఎన్నెన్నో దెయ్యాలు మన చుట్టూనే తిరుగుతూ ఏదో చేద్దామని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి కానీ గాడ్ నాట్ అలౌడ్ దెమ్ దేవుడు ఎన్నడూ వాటిని అనుమతించట్లేదు అందుకే ఈ రోజున ఇంత ఘోరమైన లోకంలో మనం ఎన్నిక లేని వారు అయినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు ఇలా జీవిస్తున్నామంటే ఆయన మహాకృప హాలే లూయ హాలే లూయ మంచిది పీలారా సాతాంటి భూమంతుడిని కూడా ఏం చేశాడు వాడు వాడు ఏదైనా మార్చుకున్నాడు దేవుని ఏదైనా మరణము లేదు దేవుని ఏదైనా పాపము లేదు సరేనా కానీ ఏదైనా మరణాలు విపరీతం అవసరమైతే ఒకరినొకడు చంపుకునే పరిస్థితి ఒకరిపై ఒకరికి పోటీ ఘోరమైనటువంటి పోరాటములు ఇది రష్యాకి ఉక్రెయిన్కి యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటికి వెయ్యి మంది సైనికులు చచ్చిపోయారంట ఉక్రెయిన్ వాళ్ళు రష్యా వాడు అంటున్నాడు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు ఏమని ఎవడైనా గనక ఈ యుద్ధంలో జోక్యం చేసుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు జాగ్రత్త ఎందుకంటే బైబిలో వాడి కోసమే మాట్లాడింది ఎక్కువ ఉత్తర రాజు వాడే ఈజ్ ద నార్త్ కింగ్ ఖచ్చితంగా వాడు లేస్తాడు నిశ్చయంగా అమెరికా అమెరికాని కూడా వాడు నాశనం చేస్తాడు ఇజ్రాయేల్ మీదకి వచ్చేవాడు వాడే ఒకరోజు అయినప్పటికీ వాడు జయించలేడు అలే లూయ కమ్యూనిజానికి ఎన్నడూ విజయం లేదు ఎన్ని రకాల సోదికములు చెప్పిన వాళ్ళు కమ్యూనిజానికి ఎన్నడూ విజయం ఉండదు అలే లూయ దేవుని సంఘంపై విజయం సాధించిన వాడు ఎవరు అంటే సాతానుడి పోపు రూపంలో రోమన్ కేథలిక్ రూపంలో వాడి సంఘాన్ని వశపరుచుకొని వాడే జయించాడు భయపడాల్సింది ఎవరైనా వాడికే ఈ యొక్క క్రైస్తవ్యం అనబడే నామకార్థ క్రైస్తవ్యానికి క్రైస్తవ్యం పేరులో మోసపు కార్యాలు చేస్తున్న పోపుకి రోమన్ కేథలిక్ సంఘానికే క్రైస్తవులు భయపడటం కాదు కానీ వారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాడే అనేకులు నరక పాత్రులుగా చేస్తున్న కాలం ఇది ఒక్క వధువు తప్ప అంచకాల వర్తమానం నమ్ముతున్న నిజమైన వధువు తప్ప ఇంకా గట్టిగా చెప్పిన ఈ చివరి కాల వర్తమానుకుడైన విలియం బ్రాండ్ వర్తమానం విని ఎవరైతే బయటకు వచ్చారో వారు తప్ప గ్లోరీ టు లాడ్ లూదర్ అండ్ బ్యాప్టిస్ పెంత్ కోస్ట్ బైబిల్ మిషన్ టచ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పెంత్ కోస్ట్ ఎన్ని రకాల సంఘాలు ఉన్నాయో అందరు వారు అందరు కిందే ఉన్నారు అందరు వారు అందరిలోనే ఉన్నారు తెలియకుండా వారి ముద్ర వారిపై ఉన్నది ఇంకా గట్టిగా చెప్తున్నా తిత్వాన్ని ఎవరు నమ్ముతున్నాడో తిత్వ బోధ ఎవరు అనుసరిస్తున్నారో చెప్పండి వారందరు ఇప్పటికే కేథలిక్ యొక్క ముద్ర కింద ఉన్నవారు వాళ్ళు కేథలిక్ సిద్ధాంతం పుట్టిస్తున్నది కాదు కేథలిక్ సిద్ధాంతం ఎవరు విమర్శించడం చెప్పట్ల దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాయిస్ అంచ కాలములో ప్రోక్త యొక్క వర్తమానము బ్రతకాలనుకునే వారికి చివరి స్వరం అది బాగుపడాలనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాయిస్ అలెలుయ దిస్ ఈస్ నాట్ ద వాయిస్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఇది విమర్శించే స్వరం కాదు నీకు జీవాన్ని తెచ్చే స్వరం అయినది ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దిస్ నీ నమ్మితే గ్రహిస్తే ఇది నీ జీవం అయినది 
సమర్పణ రాగడు ఒక పిచ్చోడు ఇక్కడ ఈ ఊరికి ఒక పిచ్చోడు కాదా ఈజ్ అ మ్యాడ్ మ్యాన్ ముండోడు పిచ్చోడు బహుశా ఈ గ్రామం అంతా కలిసి ఆయనకి ఆ పేరు పెట్టుండొచ్చు ఇప్పటికే ఎవడ మాట ఏంటో ఎవడితో కలవడు పిచ్చెక్కి కాదు కక్ష కాదు ద్వేషము కాదు మా మాకు దేవుడిచ్చిన గ్రహింపు ఆ ముద్ర అంటుకోకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాం ఆ ముద్ర కిందకి వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాం ఆ ముద్ర అంత ఘోరమైనది అలెలుయా అరే వ్యభిచారం చేసిన నరకాన్ని పోతాడంటే వేరే సంగతి వాడు వాడు వ్యభిచారం చేసాడు నరకాన్ని పోతాడు దొంగతనం చేసిన నరకానికి పోతాడు అరే సంఘానికి వెళ్ళి నువ్వు పోతే చర్చికి వెళ్ళి దేవుని బిడ్డను నమ్మి నేను విశ్వాసం అని చెప్పుకున్న నువ్వే నరకానికి పోతే నువ్వే పాతాళానికి వెళితే అరే నువ్వు నమ్మిన క్రైస్తవ్యం ఏమి క్రైస్తవ్యం అది విజ్ఞత ఉన్న ఏ ఒక్కరైనా కాస్త మనసు పెట్టి ఆలోచించాలని ప్రేమతో కోరుతున్నాను నేను ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా కోపంతో చెప్పే మాటలు కాదు ఇవి నో లేక అందరికంటే మేము పొడుగు అని చెప్పడానికి చెప్పే మాటలు ఇవి కాదు అందుకే అపోసిన పౌల్ అన్నాడు ఒక మాట ఏమని ఏ విధము చేతన నా సహోదరుని కాస్తన్నా నేను రెచ్చగొట్టి వారిని పురిగొల్పి ఎలాగైనా వారు ఒక్కడైనా సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడేమని బాధ అపోసిన పౌలు ఎంత గట్టిగా మాట్లాడాడంటే నా దేహ సంబంధులైన సహోదరుల కోసం అవసరమైతే నేను క్రీస్తులో నుంచి దూరం అయిపోయి శాపగస్తు కూడా అయిపోతాను ఎలాగైనా వారు రక్షించబడాలి ఆలెలుయా పేటల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు అదే ఆత్మ వస్తుంది నా మీదకి అందుకే అదే చెప్తా ఉంటాను నేను దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా దేవుడు నన్ను సాగుకు పిలిచినప్పుడు ప్రభు ఏంటి నా సేవ అని రెండు రకాలు కలిగి ఆ దేవుణ్ణి కారణం ఏంటంటే నేను పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటాను నాయన నేను అలా అడవుల్లోకి పోయి ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో నేను సేవ చేసుకుంటాను నాకు ఇల్లు వాకిల్ వద్దు భార్య బిడ్డలు వద్దు ఇవన్నీ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం నేను ఆలోచించాలి కాబట్టి అది ఏమీ లేకుండా ఓ చుట్టుకూడి చేసుకొని చేప ఒకటి తలదిండ్లు ఒకటి ముంతా చెంపు ఎందుకు కావాలి అన్ని మాత్రం పెట్టుకొని ఆ రకంగా నేను సేవ చేసుకుంటాను నాయన అని దేవుణ్ణి అడిగా ఇంకోటి అడిగా నేను తెలుసా నేను నాయన మరి ఓ పాస్టర్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉంటాను ఆయన కూడా తిరుగుతా ప్రతిరోజు సాయంత్రం సేవకి వెళ్తా నన్ను ఉద్యోగం చేసుకొని అని అడిగా ఈ రెండింటికి కూడా దేవుడు నో అన్నాడు నువ్వు పార్ట్ టైం జాబ్ కాదు నీది పార్ట్ టైం మినిస్ట్రీ కాదు నీది ఫుల్ టైం నువ్వు సేవలో ఉండాలన్నాడు రెండోది ఏం చెప్పాడంటే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడం నా చిత్తం కాదు అది నీ సేవ అక్కడ కాదు పాడైపోయిన లైట్లను బాగు చేయాలి నువ్వు ఏమన్నాడు నశించిన ఇస్రాయేల్ మధ్య నామకార్థ క్రైస్తవుల మధ్య నీ సేవ ఈ దగ్గరికి వెళ్తా అంటారు వాళ్ళు వెళ్ళి హిందువులు చెప్పండి వెళ్ళి అడవుల్లో వాళ్ళకి చెప్పండి దేవుణ్ణి తెలియలో చెప్పండి మాకు సువార్త ఏంటి పౌలేమన్నాడు జ్ఞానుల మధ్య జ్ఞానం బోధిస్తున్నాను అన్నాడు అలే లూయా నామకార్తులకే సువార్త కావాలి ఇప్పుడు మోసపోయేది బయటోడు కాదు వారు ఎలాగా మోసపోతారు ఎలాగైనా వారు నరకానికి పోతారు తప్పులు చేస్తున్నందుకు కానీ అటు ఇటు కాకుండా నీవు ఉండి ఒక నామకార్థ క్రైస్తవుడిగా ఉండి నువ్వేం కాబోతున్నావో సోదరుడా ఆలోచించుకో నువ్వు క్రిస్మస్ చేస్తే క్రైస్తవుడు కాలేవు ఈస్టర్ చేస్తే క్రైస్తవుడు కాలేవు నలభై రోజులు సమకాలం చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ద సైన్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ అది ఏమాత్రం క్రైస్తవ సూచన కాదు మోసే సన్నిధులు ఏస్పవ్ సన్నిధులు ఇంకా ఎవడ నుండి ఆడు సన్నిధులు చేసుకుంటా కూర్చుంటే యుర్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ అట్ ఆల్ నువ్వు క్రైస్తవుడు కాదు సీ ద రియల్ వరల్డ్ నిజమైన వాక్యాన్ని చూడండి ఎందుకంత గట్టిగా వాక్యం చెప్తున్నాం ప్రియులారా విమర్శించడం మా ధర్మం కాదు అదే మా యొక్క లక్ష్యము కాదు 
ఏది తప్పు చెబుతేగా ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది ఈ రోజున ఇలా చెప్తుంటే చంపేస్తావురా నిన్ను కొట్టేస్తావురా నిన్ను మళ్ళీ రారో చూద్దాం అనేవారు ఆ టైంలో ఏంటో ఆ ధైర్యం నాకు తెలియదు ఎప్పుడూ భయపడలే పిలిచినోడు ఆయన నువ్వు ఎలా నడిపిస్తూ నడిపించుకో నాయన ఇష్టం సేవ అంజుల మధ్య సేవ చేయడం సులువుగానే ఉంటుంది ఏదో ఒక అద్భుతం జరిగి జ్వరం పోతూ చేతరాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం నామకాదులు రారు ఈడి సగం తెలుసు సగం తెలియదు ఈడికి నాకు అంతా తెలుసు అంటాడు ఏ చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవు ఉన్నాయి పుట్టు క్రైస్తవు ఉన్నాయా నేను ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏమంటాడు మా తాత పేరు ఇది మా మామ పేరు ఇది మన బాబు పేరు ఇది మా అమ్మ పేరు ఇది నా పేరు ఇది ఎప్పటి నుంచి క్రైస్తవు తెలుసా మేము ఎలాంటి క్రైస్తవు తెలుసా ఒక పుట్టు క్రైస్తవులు లేరురా నాయన పుట్టు క్రైస్తవులు అంటేనే పచ్చి అబద్ధం నువ్వు పుట్టు క్రైస్తవుడు అన్నావంటే నువ్వు ఎప్పటికీ క్రైస్తవుడు కాదని భావం కొంచెం గుర్తించుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం ఇప్పుడు గమనిద్దాం చదవండి ఇక్కడ ఏమన్నాను అంటేనే ప్రియులార ప్రసవ వేదన గురించి చెప్తున్నా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవట్లేదు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను నేను ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఈ మాట నిజంగానే మనం తోడేళ్ల మధ్యలో గొర్రె పిల్లల వలె ఉన్నాం సాతాను ఏ దినలో జీవిస్తున్నాం అయినను భయపడాల్సింది లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకంటూ ఒక గొప్ప వాక్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఈ రోజున దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక చదువుదాం చదవండి సృష్టి యావత్తు నాశనములకు లోనైన చూసారా దాస్యములో నుంచి భూమి ఇప్పటికి ఎక్కడ ఉంది అది దాస్యములో ఉంది జల ప్రణయం వచ్చింది బాప్తిజం పొందింది భూమి అయినను దానికి ఇంకా పరిపూర్ణమైన విమోచన కలగలే ఎస్ ప్రభు రక్తమును కాడ్చాడు ఈ భూమి మీదే అయినా ఇంకా భూమి శుద్ధి చేయబడలే ఒక రోజు ఇప్పుడు అసలైంది జరగబోతా ఉంది అదే అగ్ని బాప్తిస్మం అయి ఉంది దేవుని స్తోత్రం పరలోకము నుండి అగ్ని గంధకాలు కురుస్తాయి అంతేకాదు ఖచ్చితంగా వీరు పేల్చుకునే బాంబులే ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఏం చేస్తే భూమిని తగలబెట్టి భూమి మీద ఉన్న కృత్యములన్నింటినీ కాల్చి పడేస్తాయి అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది నూతన భూమిగా మార్చబడుతుంది ద వరల్డ్ ఆర్డర్ విల్ బి డిమాలిష్డ్ ఖచ్చితంగా ప్రపంచ క్రమం అనేది భూమి మీద నుంచి దేవుడు తీసివైపోతున్నాడు రెండు క్రమాలు ఒకేసారి కలిసి ఉండవు రెండు క్రమాలు రెండు భూములు ఒకేసారి కలిసి ఉండవు పాతది కొత్తది కలవడానికి వీల్లేదు పాతది కొత్తది కలిసి ఉండలేవు వెలుగు చీకటి కలిసి ఉండలేవు అలాగే ఈ రోజున కూడా చెప్తున్నా భూమి ఎందుకు ప్రసవేదన పడుతుంది పాతది పోవడానికి క్రొత్తది రావడానికే అది ప్రసవేదన పడుతూ ఉంది ఆ వేదనే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఇదిగో మూడవ నొప్పి రాబోతుంది పెద్ద నొప్పి అదే మూడవ యుద్ధం దానితో అది శుద్ధి చేయబడబోతుంది దానితో భూమి మీద ఉన్నటువంటి కృత్యములు కాల్చబడబోతున్నాయి శుద్ధి చేయబడబోతుంది భూమి అందుకే దానికి ఒక వాగ్దానం ఉంది ఏమనే వాగ్దానము నువ్వు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండవు నిన్ను కొత్త దానిగా చేస్తాను అని చెప్పి భూమి మాట్లాడుతుందా ఆకాశం మాట్లాడుతుందా నీతో నాతో మాట్లాడదు దేవునితో మాట్లాడుతూనే ఉంటాయి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అందుకే దేవుడు కూడా ఏం చేశాడంటే భూమితో ఆకాశంతో మాట్లాడాడు ఆకాశం ఆలకించము భూమి చెవి యొక్కం అంటే ఆ రెండు కూడా విన్నాయి పశువులు వింటలేదు ఇక్కడ పశువులు అంటే ఎద్దులు గొడ్లు కాదు జంతువులు కాదు సింహాలు కాదు పులులు కాదు మనుషుడు పశువు కన్నా హీనమయ్యాడు ఈ రోజున చాలా దిగజారిపోయి తాను సృష్టించిన లేక తనను ఎవరైతే సృష్టించారో ఆ దేవుని స్వరాన్నే వినలేని వారుగా అయిపోయారు మనుషులు ఈ రోజున చాలా విచారకరం నా సోదరి సోదరులారా కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు 
భూమి చెవి ఎగ్గు ఆకాశమా ఆలకించు అరే నేను పిల్లల్ని పెంచి నేను గొప్పగా చేస్తే చూడయ్యా వీళ్ళు వీళ్ళు నా మీదే తిరుగుబాటు చేస్తున్నారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజున అంటున్నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా కొత్తదానికి పాతదానికి కుదరదు కాబట్టే కొత్తది రావడానికి పాతది పోవడానికే ప్రసవ వేదన కలుగుతూ ఉంది ఒక తల్లి ప్రసవ వేదన పడుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒక కొత్త జీవము లేక బిడ్డ భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు అందుకే ప్రసవ వేదన కనుక మనము కూడా ప్రసవ వేదన పడాలంటే పడుతున్నామంటే అర్థమేంటి దేర్ ఇస్ సమ్ మీనింగ్ దాని గురించి చివరిలో చెప్తా ముందు కొన్ని విషయాలు మీకు బోధించాలనుకుంటున్నా పిల్లారా అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హాలెలుయా 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 ఎందుకంటే ఇది కా కేవలం క్రైస్తవులకు కొద్దో గొప్ప వాక్యం ఎరిగిన వారికే మిగతా వారికి చెప్తే అర్థం కూడా కాదు ఇది కాసి ఇంచుమించు అందరూ ఆశకల వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారు అనుకుంటున్నాను నేను దేవుడు ఊరకనే ఇది మాటలాడడు నా భావం ఆయన చిత్తం బట్టి ఆయన మాట్లాడవలసిన విషయాలే మాట్లాడతాడు ప్రతిసారి కూడా ప్రసవేదన కలుగుతూనే ఉంది ప్రతి సంఘ కాలములోనూ ప్రసవేదన ఉంది ఆ రోజున లూదర్ కాలములో ప్రసవేదన వచ్చింది కాబట్టి సంఘానికి లూదర్ అనేవాడు బయటకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత లూదర్ సంఘం ప్రసవేదన పడితే వెసులి బయటకు వచ్చాడు మీరు గమనించండి ఎప్పుడైనా భూమి మీదకి ఒక వర్తమానం వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ప్రసవేదన కలుగుతుంది అలలూయ ఒక వర్తమానం భూమి మీదకి రాగానే జరిగేది ఏదిరా అంటే ఒక ప్రసవేదన కలుగుతుంది ఎందుకంటే అంతవరకు మనుషులు ఏదో నమ్ముతారు అంతవరకు మనుషులు ఏదో సిస్టమ్స్లో ఉంటారు అంతవరకు మనుషులు ఏదో పద్ధతిలో విధానంలో సాగిపోతూ ఉంటారు ఒక నిజమైన వర్తమానం వచ్చి సేవకుడు వచ్చి ఒక ప్రవక్త వచ్చి సంఘాన్ని కదిలించి ఇది తప్పు అది తప్పు ఈ సిస్టమ్ తప్పు అని చెప్పేటప్పటికీ అక్కడ ఒక ప్రసవ వేదన మొదలవుతుంది ప్రియ సోదరి సోదరులరా ఖచ్చితంగా అది మీరు గమనించాలని నేను కోరుతున్నా కొన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి ఇక్కడ చదవాలనుకుంటున్నాను కానీ కొంచెం ఇంగ్లీష్లో చదవాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అయినా కూడా వీలైతే చదువుతాను నేను పేరేపుని బట్టి చదువుతాను లేకపోతే చదవను ఆయన తీసి ఉంచుతాను అట్లా కనుక మీరు గమనించండి పిల్లారా ప్రతి నారి కూడా మరి ఈ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు ప్రసవ వేదన అనేది లేకుండగా ఎన్నడూ కూడా ఒక బిడ్డ బయటికి రాడు ఒక వర్తమానాన్ని స్వీకరించాలి అంటే అది ఒక ప్రసవ వేదన ఆ ప్రసవ వేదన లేకుండా నువ్వు వర్తమానం తీసుకోలేవు చాలామంది అనుకునేది ఏంటంటే పాత అలవాట్లనే పాత విధానాలనే పాత పద్ధతుల్నే దగ్గరించుకొని కొత్తది కూడా స్వీకరించారు ఎన్నడూ కొత్తది పాతది కలవదు హలే లుహియా నీ పాతనే కొత్తది వస్తుంది నీలోనికి అందుకే పాత తిత్తుల్లో కొత్త ద్రాక్షసం పోయొద్దు అలా గనక పోస్తే తిత్తులు పిగిలిపోతాయి కొత్త ద్రాక్ష రసము కొత్త తిత్తుల్లోనే పోయాలంటున్నాడు ఆడలుయ ఒక వర్తమానం స్వీకరించాలంటే ఏం చేయాలి నిన్ను పాత విషయాల నుంచి ఖాళీ చేసుకోవాలి ఆ పాత వన్నింటి విడిచిపెట్టాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ప్రసవ వేదన నిశ్చయంగా దేవునికి మహిమ కలుగునుగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన సంఘాలు 
ఏదో <laughs> చాలా మంది అనుకునేది ఈ రోజు ఏంటంటే సంఘంలో జనాలు బయటికి పోతే సంఘంలో నుంచి జనాలు బయటికి పోతే పరలోకంలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఏంటండి సంఘం బయటికి పోతే పరలోకంలోంచి వెళ్ళిపోయారు బయటికి అనుకుంటున్నాను చర్చ్ ఈజ్ నాట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అది ఎందు కూడా పరలోకం కాదు అది ఇంకో మంచి పరలోకంలో ఉంటారు ఏడు సంఘ కాలాల కోసం మాట్లాడినప్పుడు పరలోక రాజ్యంతో పోల్చబడి సంఘంతో పోల్చాడు ఆయన అవునా విటువాడు కూర్చున్న ఉపమానం రెండవది గుతుములు గురు కూర్చున్న ఉపమానం మూడవది పొలములో నాలుగవది మూడు కుంచాల పిండిలో పులో పెట్టిన పుల్లని పిండి ఐదవది భూమిలో కాచబడిన ధనం వెతుకున్న ఒక మనుషుడు ఆరవది మంచి ముత్యాల్ని కొండాన్ని ఒక వర్తకుడు ఏడవది నానా విధములైన చేపలను పట్టుకు సముద్రములో వేయబడిన వల ఇదంతా ఏంటిది పరలోక రాజ్యం గురించి పోలుస్తూ దాని సంఘంతో చెప్తూ సంఘంలో గోధుమలు ఉన్నాయి గురుగులు ఉన్నాయి అదే లూయ సంఘంలో మంచి చేపలు ఉన్నాయి చెట్ట చేపలు ఉన్నాయి ఆ యొక్క సంఘంలో పులిసిన పిండి ఉంది మంచి పిండి ఉంది సంఘం అనేది అది దాని రాజ్యం ఉంది దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద హోలీ స్పిరిట్ దోస్ యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ హూ ఆర్ ద హూ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద బ్రైడ్ దట్ ఈస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుని రాజ్యం అది అందులో చెడు ఉండదు అందులో గోధుమ గురువులు ఉండవు అందులో చెడ్డ చేపలు ఉండవు అన్ని దేవునివే ఉంటాయి అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎత్తబడిందో జరుగుతుంది ఎత్తబడిదాకా రెండు గుంపులు కలిసి నడవాల్సిందే నిజంగా ఏది పరలోకం వెళ్తుందో ఏది నరకానికి పోతో ఏది గురుగో ఏది గోధుమ తెలిస్తే ఊరుకుంటామా ప్రతి గురుగుని పీకి పడుతున్నాం నీకు నాకు చచ్చేదాకా చెప్పడం దేవునికి సోదరుగా విషయం ఎవరు వెళ్తారో ఎవరు వెళ్ళరో చెప్పలేరు ఎవరు కూడా కనుక నీ క్రియలే సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉంటాయి నీవెవరవో నువ్వు నీ క్రియలే చెబుతూ ఉంటాయి అలా కూడా డిసైడ్ చేయలేం అలా కూడా చెప్పడానికి వీలు లేదు అందుకే ప్రవక్త అన్నాడు పరలోకం దగ్గరికి ఆశ్చర్యపోతా ఉంట ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను చూడు ఇది పరలోకం వెళ్తేనా నిజంగా నేను విశ్వాసమే కాదు అంటది ఆవిడ అదే ఉంటుంది పరలోకంలో ఈవిడ ఉండదు అదే లూయా మీకు అర్థమైందండి ఇలాగా ఆశ్చర్యపోయే విషయాలు ఉంటాయి అక్కడ ఎవరు ఉండరు అనుకుంటాం వాళ్ళు ఉంటారంట ఎవరు ఉంటారు అనుకుంటారో వాళ్ళు బయట ఉంటారంట మీరు అర్థం చేసుకోవాలి భూమికి జాండ వంగి నడుచుకోండి మీ వధువో వధువు అని గంతులేకండి మేము పర్లోక రాజు వెళ్ళిపోతున్నామో అని డొప్పేసుకోకండి వెళితే వెళ్ళి జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటా ఉండు నిన్ను తగ్గించుకునే దాంట్లో ఉన్న ఆనందం మరి ఎక్కడా లేదు తగ్గింపులు ఉన్న సంతోష ఆనందం మరి ఎక్కడా లేదు గ్లోరీ టు లాడ్ పరలోకానికి వెళ్ళే దారి ఎదురు అంటే ద హ్యూమిలిటీ ద హంబుల్నెస్ అదే పరలోకానికి వెళ్ళే దారి మేము మేము మేమని చెప్పి వాళ్ళపై వీళ్ళపై విరుచుకుపడి మనం గొప్పలు చెప్పుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు 
దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలే లుయా కాబట్టి యొక్క రాత్రి జాగ్రత్త అబ్బో అప్పుడు టైం అయిపోతుంది నేను ఇంకా సరైన విషయంలోకి రాలేదు అయినా సరే ముగించేస్తా కంగారు పడకండి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలే లుయా చూడండి ఇట్ వాజ్ గాన్ నవ్ ఇఫ్ యూ వీ ఆర్ టు హ్యావ్ ఎ న్యూ బర్త్ ద వరల్డ్ ఎర్త్ ద వరల్డ్ యర్ చూడండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ వీ వర్ టు హ్యావ్ ఎ న్యూ ఎర్త్ ద వరల్డ్ ఎర్త్ అండ్ ద న్యూ ఎర్త్ కెన్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకేసారి క్రొత్తది పాతది కలిసి ఉండవు ఆర్ ద న్యూ వరల్డ్ అండ్ ద అండ్ ద వరల్డ్ 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 కెన్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం పాత భూమి కొత్త భూమి అలాగే పాత ప్రపంచము కొత్త ప్రపంచము నిజమేనా ఇప్పుడు మన పాత ప్రపంచ క్రమానికి చంద్రగా ఉన్నాం కానీ ఒక నూతన ప్రపంచ క్రమం వస్తుంది అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారా ఏ కొత్త కొత్తగా ఉన్నాయి మాటలు ఏంటి ఈ అర్థం అవట్లేదా మోసే దేవునికి సోత్రం కలుగును కాక అలే లూయా నీ స్టేజ్ మీద ఉన్నంతసేపు అందరూ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేతుకుండాలి లేకపోతే ఏం మాటలు వస్తాయి ఏంటి తెలియదు ఓకేనా అందరు గట్టిగా ఆమెను చెప్పండి అలే లూయా మళ్ళీ చెప్తున్నాను జాగ్రత్త గమనించండి ప్రపంచ క్రమం వీఆర్ నౌ హ్యావింగ్ వరల్డ్ వరల్డ్ ఆర్డర్ అంటే ప్రపంచ పాత ప్రపంచ క్రమాన్ని కలిగి ఉన్నాం ఇప్పుడు కొత్త ప్రపంచ క్రమం వస్తుంది అది పోపు గారు సృష్టించే నూతన ప్రపంచ క్రమం కాదు అదేంటి తెలుసా కరోనా నూతన ప్రపంచ క్రమానికి పునాదేసింది తెలుసా మీకు ఈ కరోనా రావడం ప్రపంచ దేశాల నూతన ప్రపంచ క్రమాన్ని ఏంటా నూతన ప్రపంచ క్రమం తెలుసా వన్ రిలీజియన్ ఒకే మతం నువ్వు ముస్లిం క్రిస్టియన్వో హిందువో అందుకే మన వాళ్ళందరినీ పోతున్నా ఎవరో ఓపిర్ లాంటి మహానుభావులు ఇంకా పెద్ద పెద్ద రినౌన్ స్పీకర్స్ అందరూ కలిసి ఏం చేశారు ఇప్పుడు చెప్పండి సిలువు పొట్టు బుద్ధిమాన్ మొదలెట్టారు ఇప్పుడు కారణం ఒక రోజుకి అన్యులు క్రైస్తవులు వేరు వేరు కాదు అందరం ఒకటే అని చెప్పే దానికి ఇదొక సూచనగా ఉంది రోజున ఈరోజు ఎక్కడైనా మనం చూస్తే బొట్లు లో అనగానే క్రైస్తులు ఏమనుకుంటాం రేపు నాళ్ళు పొట్టెట్టే ఏడు పొట్టెట్టే ఇంకా రేపు పొద్దుట ఎవరిని చెప్పుకుంటాం మనం కాబట్టి మీరు గమనించండి ఒకటే మతం అంటప్పుడు వస్తా త్వరలో రెండు అంటే ఎవరు ఏ దేశమైనా అందరూ ఒకటే ప్రపంచం మూడోది ఓన్లీ వన్ కరెన్సీ ఏంటండి ఒకే డబ్బు ఎక్కడికెళ్ళే డబ్బు చెల్తుంది అప్పుడు కొయిట వెళ్ళేస్తాను అవసరం ఉండదు జనాల కోసం పరిగెత్తి అక్కడ రెండు వందలు డబ్బు డబ్బులు వచ్చి ఎక్కడున్నా ఒకటే డబ్బు ఇంకోటి ఒకే దేవుడు ఆడు ఎవరంటే అంచక్రీస్ తనబడే పోపు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆ ప్రపంచ క్రమం రాబోతుంది అది చాలా షార్ట్ పీరియడ్ తక్కువ కాలము ఉంటుంది భూమి మీద దేవుడు మొత్తము నాశనము చేసి అసలైనది ఒరిజినల్గా ఆదిలో ఏదుందో ఆ క్రమాన్ని దేవుడు మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురాబోతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక హలే లూయా కాబట్టి ఈరోజు మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నా పాతది కొత్తది కలిసి ఉండదు కలవడానికి వీలు లేదు దేర్ కాంట్ బి టూ వరల్డ్ ఆర్డర్స్ టుగెదర్ ఎట్ ద సేమ్ టైం రెండు కలిసి ఉండవు ఓకే నవ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద న్యూ ఇయర్ ద వరల్డ్ వన్ హ్యాస్ టు డై ఖచ్చితంగా కొత్త భూమి రావాలంటే పాతది ఏమైపోవాలి చనిపోవాలి నవ్ ఇఫ్ ద వరల్డ్ వన్ హ్యాస్ టు డై దెన్ ఇట్స్ గివింగ్ బర్త్ పెయిన్స్ ఫర్ ఎ న్యూ వన్ నవ్ ఎప్పుడైతే పాతది చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉందో ఏం చేస్తుంది చెప్పండి కొత్త దానికి 
కొత్తది రావడానికి మార్గాన్ని సుమ సుగమము చేస్తూ ఉంది లేక కొత్త దాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంది మీరు గమనించాలి జాగ్రత్తగా ఇది ఖచ్చితమైన విషయం పిల్లారా ఈ రోజున సంఘాలన్నీ కూడా ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయి ఆ ప్రసవేదన పడే ఆలోచన వస్తున్న వారికి లేదు పాతదే బాగుంది ఎందుకంటాడు పాత ద్రాక్ష రసం లేదా కొత్త ద్రాక్ష రసం పాత తిత్తుల్లో పోయకూడదు ఎందుకు పోయకూడదు పోస్తే తిత్తులు పిగిలిపోతాయి ఎందుకంటే తిత్తులు కొత్త ద్రాక్ష రసానికి సిద్ధపడినవి కావు వాటి కొరకు వాటిని సిద్ధపరచలే అది కొత్తది అవ్వాలంటే అది ఖచ్చితంగా కొత్త తోలుతోనే చేయబడాలి అప్పుడే కొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని అది ఏం చేయగలదు భరించగలదు సహించగలదు హలే లూయా ఒక కొత్తది పట్టుకొచ్చి పాతాల్లో పోస్తే ఏమవుద్ది మొత్తం పాత తిత్తులు పగిలిపోతాయి చూడండి పాతది తాగి 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 పాతది త్రాగి 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 కొత్తది బాగుందని ఎవడు అంటంట పాతే బాగుందంటాడంట మందు కొట్టి కూడా జరుగుతుంది బాగా మందు తాగే వాళ్ళకి ఇది బాగా అర్థమవుద్ది కాబట్టి పాతది పాత దానికి అలవాటు పడి కొత్తది స్వీకరించడం చాలా కష్టం చాలా మందికి కొత్త దాన్ని నువ్వు తీసుకోవాలంటే నువ్వు తప్పక ప్రసవ వేదంలో పడాలి ప్రసవ వేదంలోకి వస్తేనే నీకు కొత్తది వస్తుంది నేను అంటున్నాను ఈ రోజున ఎవరైనా తిరిగి దేవుని చెంతకు రావాలంటే కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేసే ఒక ప్రసవ వేదన పశ్చాత్తాపడే పరిస్థితి ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చి తీరాలి ఈ రోజున ఈనాడు క్రైస్తవ సంఘాల్లో కన్నీరు ప్రార్థనలు లేవు పశ్చాత్త ప్రార్థనలు లేవు చర్చలకు వెళ్ళడం కలిసిపోవడం రిజిస్టర్లో పేరు రాయించుకోవడం నెట్ మీద మూడు సుక్కలు వేసుకోవడం లేదా గుబుక్కని కాళ్ళు దూకాడు అది అర్థమేంటి కాళ్ళు దిగేసి బాప్తిసం పొందాడు అదే పరలోకం చాలా మందికి నో పాత ప్రపంచ క్రమం ఉన్నట్టే సంఘాలన్నీ ఈ రోజున పాత క్రమముతో నిండిపోయిన కాలం ఇది అయితే దేవుడు వచ్చి ఈ రోజున ప్రతి సంఘాన్ని పునాదులతో సహా కదిపాడు ఆయన దేవుడు తన ప్రోక్తను పంపి పునాదులతో ఆయన ప్రోక్త వచ్చినప్పుడల్లా ఇస్రాయిల్కి ప్రసవేదనే నిజమేనా ప్రవక్త వచ్చి వర్తమానం తెచ్చినప్పుడల్లా ఎందుకు తెలుసా అప్పటికి ఇస్రాయిల్ ఒక విధానానికి అలవాటు అయిపోయి ధర్మశాస్త్రం పక్కన పెట్టి వారికి నచ్చింది వారు చేసుకుంటా పోయేవారు ప్రవక్త వచ్చి ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని పునాదులతో సహా కదిలించేటప్పటికీ ఆనాటి సంఘానికి ఒక ప్రసవ వేదన అలే లూయా కేతలిక్ బాగా విస్తరించిన కాలములో లూదర్ వచ్చి అలే లూయా ఇది తప్పు ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ కాదని తప్పులెత్తి చూపించినప్పుడు గ్లోరీ టు లాడ్ ఏం జరిగింది చెప్పండి పునాదులతో సహా కేతలిక్ కదిలించినప్పుడు అందులోంచి ఒక నూతనమైంది పుట్టింది అలే లూయా అలే లూయా మళ్ళీ ఆ లూదర్ చర్చ్ ఒకనొక దిన నది కూడా ఒక సంస్థగా మారిపోయినప్పుడు వెసిరి వచ్చి కదిలించినప్పుడు అందులోంచి ఒక నూతనత్వం వచ్చింది మళ్ళా అదే వెసిలి సంఘం వారు మళ్ళీ ఒక సంస్థగా అయిపోయినప్పుడు పెంత కోసం జీవం వచ్చి పరిశుద్ధాత్మతో దేవుడు దర్శించినప్పుడు మళ్ళా సంఘానికి ఏమొచ్చింది గ్రహింపు వస్తుందా అందరికి అర్థమవుతుంది అని చెప్పేది గ్లోరీ టు లాడ్ గ్రహించండి మళ్ళా సంఘానికి ప్రసవేదన వచ్చింది ఎప్పుడైతే ప్రసవేదన వచ్చిందో ఆ వెసిలీలో నుంచి చాలా మంది పెంతు కోస్తులు పుట్టుకుంటూ వచ్చారు అలే లూయా ఈ పెంతు కోస్తు కూడా చల్లారిపోయి అగ్గి బొగ్గైపోయి డబ్బుతో మొత్తం కప్పబడి నామకార్థమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దేవుడు మళ్ళా ఏడవ సంఘ కాల వర్తమానికి పంపించాడు అలలుయ 
లవుదికి ఏ వర్తమానికి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు లవుదికి ఏ వర్తమానికి ద్వారా ప్రపంచమంతా తిరిగి ప్రతి పునాదిని కదిపాడు ఆయన అలెలుయా ఇదేమిటా అని అందరూ తేరి చూచే మహా అద్భుతాలు దేవుడు ఆయన ద్వారా జరిగించాడు ఆ రోజున తప్పుడు సిద్ధాంతాల్ని ఖండించాడు తప్పుడు బోధల్ని ఖండించాడు సాతానుడే సంఘాల్లో కూర్చొని ముసుగు వేసుకొని వాడే ఆరాధించబడుతున్నాడు ఈ ఆరాధనలు తప్పు ఈ ఆరాధన క్రమము తప్పు ఇది బాప్తిస్మము తప్పు ఇది కరెక్ట్ కాదు దేవుళ్ళు ముగ్గురు కాదు దేవుడు ఒక్కడే పరిశుద్ధాత్మ ఇది కాదు ఇది నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం అయి ఉందని అనేక విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు అనేక సంఘాల పునాదులు కదిలాయి మళ్ళీ ప్రపంచమంతున్న సంఘాలకు ప్రసవ వేదన కలిగింది ఆ రోజున ఆ ప్రసవ వేదనలో వధువు పుట్టింది ఈరోజు దేవునికి మహిమ కలుగునుగా హాలెలుయ కలిగి ఈరోజు మీకు ఏం చెప్తున్నాను అని చెప్పిలారా సృష్టి ప్రసవ వేదన పడుతుందంటే ఎందుకు అది ఇంకా వేదన పడుతూనే ఉంది ఎందుకంటే అది నూతనమైనదిగా చేయబడ్డానికి దేవుని స్తోత్రం అది ప్రసవ వేదన పడుతూ ఉంది అందుకే ఈ ప్రపంచ యుద్ధాలు అందుకే బాంబులు పేలడాలు అందుకే ఈ ఘోరమైన మిజైల్స్ యొక్క ధ్వని ఇదంతా ఏంటంటే భూమికి ఘోరమైన ప్రసవ వేదన కారణమంటే ఒక రోజు ఇది నూతన చేయబడతా ఉంది ఇది కొత్తదిగా చేయబడబోతా ఉంది అలే లూయ మనం ఎందుకు ఈరోజు ప్రసవ వేదన పడుతున్నాం మనం ఎందుకు ప్రస ఇంకొక పది నిమిషాలు మాత్రం చెప్పి ముగిస్తాను పిల్లరా ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మీరెవరైనా ఈ దినాన్ని వాక్యం వింటున్న వారు ఏమైనా సరే ఒక చక్కటి విషయాన్ని మీరు గ్రహించండి మీరు ప్రసవ వేదన పడకుండా ఆ పాత దానిలో నుంచి కొత్త దానిలోకి మీరు రాలేరు ఇది ఒక ఘోరమైన పోరాటం ప్రసవ వేదన పడే తల్లికి తల్లికే తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఎంత గొప్పదో అది లూయ ఆ బాధ ఎంత గొప్పదో ఆ వ్యాధిని ఎంతలా తట్టుకోవాలనేది ఆ ప్రస్తవ వేదన పడే ఆళ్ళకే తెలుస్తుంది అందుకే అన్నాడు ఇక్కడ ఇవి రోజున సంఘం ప్రసవ వేదనలో ఉంది అందుకే మీరు మీరు ఏడుస్తారు కానీ వారు నవ్వుతారు ఉందా వాక్యం చదవండి వాక్యం మీరు ఏడ్చి ప్రలాపిస్తారు కానీ లోకము సంతోషించును మీరు దుఃఖిస్తారు కానీ మీ దుఃఖము సంతోషమగును మన దుఃఖమే ఈ రోజు ప్రసవ వేదన ఈ వాక్యం కోసం నిలబడుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యంలో జీవిస్తున్నప్పుడు ఇది నిజమని తెలిసి మనం ముందుకెళ్తున్నప్పుడు దుఃఖమేనా ఎవరు నీకు సపోర్ట్ చేయరు ఎవరు నీ నీ భుజము ఉండబోయిన ఒకరు చెప్పడు ఏ అలా ఏడపోతే ఇలా కలిసిపోవచ్చుగా ఇలా చేయకపోతే ఇలా ఉండకపోతే ఇందులో మాతో రావచ్చుగా నువ్వే పెద్ద భక్తువా నువ్వే పెద్ద భక్తురాలువా ఓ నువ్వే ఆకాశం నుంచి దిగొచ్చావా ఊడిపడ్డావా ఈ మాటలే తప్ప ఒక్కరు నీకు సపోర్ట్ చేయరు మనం ఏడుస్తున్నాం ఈరోజు లోకముతో వెలివేయబడుతున్నాం సంఘాలతో వెలివేయబడుతున్నాం ఓ ఇంకా చెప్తున్న గ్రామాలతో వెలివేయబడుతున్నాం ఇది మనకి దుఃఖ సమయం దిస్ ఈజ్ అవర్ బర్త్ పైంట్స్ ఇదే మన యొక్క ప్రసవ వేదన దేవునికి మహిమ కలుగును కాక చూడండి మీరు దుఃఖుతురు కానీ ఒకరోజు మీ దుఃఖము సోషమగును ఈ వధువు ఎప్పుడైతే మహిమలోకి ఎత్తబడుతుందో ఒకరినొకరు చూసుకొని ఏడుస్తామంట ఆ రోజు ఈ బాధలు ఇన్ని కష్టాలు ఇన్ని పరిస్థితులు మనకి క్షణములో మనం ఈరోజు మహిమలకు వచ్చాం ఐ గాట్ ఇట్ 
ఐ ఘాట్ ఇట్ నేను దాన్ని పొందుకున్నాను ఐ అచీవ్ ఇట్ నేను సాధించాను ఓ నేను మహిమలోకి వచ్చాను ఈ రోజు అని బాష్పాలు ఆనంద బాష్పాలు కన్నీరు కాడుస్తుంటుంటే మహిమలోంచి ప్రభు దిగి వచ్చి ఆ రోజులు గతించిపోని ఏడ్చే కాలం ఇది కాదు ఇక అని ప్రతి వారి యొక్క కన్నీరు తుడిచే ఒక రోజు ఉంది మనకి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక హాలూయ ఈరోజు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక చక్కటి విషయాన్ని కొత్తగా వినేవాళ్ళు అర్థం చేసుకోండి విశ్వాసులను మీకు ఒక హెచ్చర కొంది ఇందులో దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి ప్రసాదన పడకుండా పిల్లలకు అంటే ప్రయత్నించకండి లేలుయా ప్రసవేదన పడకుండా పిల్లలు కావాలని కోరుకోకండి ఆ దేవుడు చాలా గొప్పవాడు అందరూ ప్రసవ నొప్పులు పడుతున్నారు కానీ నా దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడు ఏ వేదన పడకుండా నేను బిడ్డ కనేస్తాను చూడండి సోదుగోపురలు ఆడకండి దేవుని స్తోత్రం ఎన్ని పనికి మాలను మాటలు ఇయ్యి ద నేచర్ ఈజ్ నేచర్ సహజంగా జరగాల్సింది జరిగి తీరాలి ఏ ఒక్క భక్తుడైన ప్రసవేదన పడకుండా మహిమలోకి వెళ్ళాడా ఏ ఒక్క భక్తుడైనా ప్రసవేదన పడకుండగా పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నాడా వెళ్ళి ఎవ్రీబడి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ మార్గంలోనే ప్రయాణం చేశారు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక కనుక ప్రియ సోదరులారా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటున్నా కాబట్టి స్త్రీ ప్రసవించే గడియ వచ్చినప్పుడు ఆమె ఆమె గడియ వచ్చింది కనుక ఏమేం చేస్తుంది ఆమె ప్రసవ వేదన పడుతుంది అయితే ఒక బిడ్డ పుట్టగానే లేయ్యా కనుక ఈరోజు చెప్తున్నాను చాలామంది బయట వారు బయట వారు అంటే ఈ వర్తమానం కొత్త అనుకొని ఈ ప్రవక్త వర్తమానం తప్పనుకొని మనం చేసే భక్తిని విమర్శించేవాళ్ళు అమాయకులు తెలియక చేసే పని గ్రహింపు లేక చేసే పని అది నిజంగా నీకు బయలు పచ్చబడితే ప్రపంచంలో ధన్యురాలు నీవు పెద్ద ధన్యుడు నీవు ఈ గడియకైన వర్తమానం ఈ గడియ వాక్యం వచ్చినప్పుడు ఈ కాలపు వర్తమానికి ద్వారా దేవుడు వాక్యాన్ని పంపినప్పుడు నిజంగా క్రైస్తవ సంఘానికి ఒక కుదుపు ఒక ప్రసవ వేదన ఎందుకంటే పునాదులు కదిలి అలవాటు అయిపోయిన పాత విధానాల్లో నుంచి వాడిని తెంచుకొని బయటికి రావడం నీ వారిని నీకు ప్రియమైన వారిని విడిచిపెట్టుకొని బయటికి రావడం వెరీ హార్డ్ అవసరం అది ఇంటి పేర్లో అంతవరకు కలిసి మెలిసి ఉన్నవారిని ఈ వాక్యం కొరకు విడిచిపెట్టుకొని రావడం మరలా తిరిగి యేసు క్రీస్తు నామములో బాప్తిస్మాను తీసుకోవడం అనేది కష్టమనిపిస్తుంది అదే నువ్వు పొందాల్సిన ప్రసవ వేదన అది నువ్వు పొందితేనే నీ ఆత్మ క్రొత్తగా జన్మిస్తుంది అందుకే ప్రవక్త ఒక మాట గురించి చెప్తా చూడండి ఒక చక్కటి మాట ఉంది ఇక్కడ బలి చెప్తున్నాడు ప్రభుత్వ చూడండి నా మాట ప్రసవ నొప్పులు చూచారా ఏమిటి సంగతి ఒక శాసం బయటికి వచ్చును దేవుని స్తోత్రం ఈ జరిని రిమెంట్ ఇక్కడ ఉందా ఏదైనా శాసం ఏమైనా శాసం ఉందా హలూయ వదివే శాసం ఆ లక్ష నలభై వేల మంది ఇజ్రాయేల్లో శాసం దేవుని స్తోత్రం ఈ రోజున మనమే ఈ వదివే ఒక శాసం దేవుని స్తోత్రం పోయిన వాడు పోగా చివరికి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అంటే శాసం అంటారు కదా ఏమంటారు కరెక్టేనా శాసం ఎంత మిగిలింది అంటారుగా కనుక ఈ రోజున వధువన్న వాళ్ళు కూడా మోసపోయి విడిచిపెట్టబడితే ఏది మిగిలిందో అది శాసం ఏమంటారు ఏమంటారు ఒప్పుకుంటారా అలే లూయా 
కాబట్టి చెప్తున్నా మన కోసం మాట్లాడుతున్నా ప్రియులు అరా చిన్న మాటలు జాతికి వినండి ప్రసవ నొప్పులు చూసారా ఏమిటి సంగతి నిజంగానే వధువు నిజమైన వధువు ప్రసవ నొప్పులు పోయింది ఈ రోజున శాసమే బయటకు వచ్చును అందుకే నేను ఎలిగెత్తి ఏడ్చుచున్నాను రాక్ చెప్తున్నాడు నేను ఎలిగెత్తి ఏడ్చుచున్నాను శ్రమపడుచున్నాను భూమి మీద ఉన్న ఏ మానవుని ఇష్టమును పొందక దేవునిచే మెచ్చుకొని కూడా పోడుచున్నాను ఈ భూమి మీద ఏ మనిషి నన్ను మెచ్చుకోక్కర్లేదు ఏ మనిషి చేత నేను మెచ్చుకొనబడక దేవుని చేతనే మెచ్చుకొనబడాలని నేను కోరుకొనిచున్నాను ఆయన వాక్యములో నడుచుచున్నాను తెలుగులో అసలు సరుకు లేదు ఇంగ్లీష్ చాలా బాగుంది ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా చెప్పాడు ఆ విషయం కనుక ఈరోజు మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే పీలారా ఒక శాసం ఉంది నేను చెప్తున్నానుగా కృతజ్ఞత కూటంలో వద్దాం మళ్ళా ఈరోజు ఓకే ఇదేం కూటమి ఇది కృతజ్ఞత కూటమేనా దేవునికి కృతజ్ఞత ఎలా చేరిద్దాం మనం అందరూ చెప్పండి గట్టిగా వాళ్ళ లక్ష రూపాయలు ఇద్దామా దేవుడికి ఏమి లోటా పోయిన కోటి రూపాయలు ఇస్తావా ఆయనకి ఏమి లోటా చెప్పండి ఏమిద్దాం ఏమిద్దాం ఆయనకి ఏమిచ్చి ఆయన్ని రుణం తెచ్చగలవు ఏమి చేయగలవు నీవు దేవునికి స్తోత్రం ఏది ఇచ్చిన అన్ని ఆయన నీకు ఇచ్చినాయే నువ్వు ఏదైనా ఇయడం చెప్పు ఏదైనా ఇవ్వస్తానని చెప్పు అవన్నీ ఆయన ఇచ్చినాయి నీకు నువ్వు ఏం సంపాదించో కష్టపడు అంటాను నేను కానీ యోబుకు ఉన్న అవగాహన ఏ మనిషికి లేదు ఈ రోజుల్లో చాలామందికి కరెక్టేనా ఏ మనిషికి లేదు అనకూడదు ఎందుకంటే ఇంకా యోబు లాంటి వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అదే లూయా యోబు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే కనీసం మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఏం చెప్తాను వినండి యోహో ఇచ్చిన చక్కటి మాట నా తల్లి గర్భము నుండి నేను దిగంబరిగా వచ్చాను వచ్చాను దిగంబరిగా నూలు పోగు లేకుండా నాకు ఎవరు లేరు మా భార్య లేదు పిల్లలు లేరు గొర్రెలు లేవు గొడ్డులు లేవు ఏమీ లేవు ఒంటరికి వచ్చాను మళ్ళీ ఒంటరికి వెళ్తాను వచ్చాడు ఏమో తీసుకున్నాడు అలా ఎల్లు ఇయ్య ఎవరన్నా వెయ్యి రూపాయలు కనుక నీకు ఇవ్వాల్సి ఉంటే వెయ్య ఆడికి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తావు ఫోన్ మీద ఫోను ఫోన్ మీద ఫోను ఫోన్ మీద ఫోన్ కొట్టేస్తుంటావు కొట్టేస్తుంటావు ఫోన్ మీద ఫోన్ కొట్టేస్తుంటావు ఒకవేళ కనుక ఎత్తకపోతే మెసేజ్లు పెడతావు రమ్మంటావా వడ్డీ ఇవ్వా వడ్డీ ఎప్పుడు ఇస్తావు ఇంకెప్పుడు ఇస్తావు వడ్డీ దరిద్రులారా వడ్డీలు తిప్పుకొని వరకు ఉన్నారు అక్కడ ఇంకా మీరు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి వెనకాల కూడా వడ్డీకి తిప్పే నీచులు ఉన్నట్లయితే మీరు పరలోకంలో ఉంటే ఐ ఆమ్ ఏ ఫాల్స్ ప్రీచర్ నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు ధర్మ వడ్డీ కూడా వద్దు నీకేం లోపుకుంటే సాయం చేయాలి అది నువ్వు మీ అర్థం అవుతుందా అడిగేస్తారు ఊరికే నీదా అది ఏదన్నా పోయిందంటే ఆళ్ళ మీద వంకెట్టి ఏళ్ళ మీద వంకెట్టి తిడతానే ఉంటావు చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది కాదని ఒక గ్రహింపులోకి రండి వస్తారా హలే లూయా ఇక్కడ కూర్చున్న సేపు అలాగే అనిపిస్తుందిలే సమాధి కార్డు వైరాగ్యం ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకో వైరాగ్యం సమాధి దగ్గర ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి రావాలి అంటాడు అక్కడ మళ్ళీ బయటికి ఎలాగ ఏరా మందు డబ్బులు ఇచ్చాడా అంటాడు హలే లూయా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంటంటే మాకు ఏమైనా ఆహా దేవా నీ కొరకే నిలబడతా నాయన ఏమైనా సరే ప్రభు అన్ని వ్యర్థము నాయన బయటికి వెళ్ళేవాడికి ఏడు సాగులేరా తీర్మానాలు అయ్యని నాకు తెలిసి ఎప్పుడు చూరా మళ్ళీ బాబులే అవునా కదా రోజు పట్టే ఆదివారం ప్రతిరోజు చెయ్యత్తడమే మళ్ళీ వారం అంతా తప్పులు చేయడమే మళ్ళీ ఆదివారం మళ్ళీ చేయత్తడమే ఏంటిది అది కాదు మన జీవితం పిల్లారా ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి బాగా ప్రసవ నొప్పులు కావాలి ఈరోజు సంఘానికి వధువు సోఫిస్టికేటెడ్గా తయారయ్యి చక్కగా బట్టలు నగలకుండా కూర్చునే పరిస్థితి కాదు మనది ఏ స్త్రీ కూడా ప్రసవేదన పడుతూ పొట్టు చీర కట్టుకు వెళ్దాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు శుభ్రంగా చక్కగా కోటింగ్ కొట్టుకొని ఒకవేళ మూతి కాట్లకి కోతిలో రంగు వేసుకుని అలవాటు 
అవన్నీ వేసుకెళ్తాప్పుడు అన్నీ మర్చిపోద్ది ఎందుకు వేదన లోపల ఓ వధువా నీ బతుకు అదే ఈ రోజున ఆత్మల కొరకు దేని కొరకు నీ జీవితం కొరకు ఏడ్చే రోజు ఇది అదే లూయా కనుక చెప్తా మహిమ మహిమ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలే లూయా ముగించే టైం అయిపోయింది కనుక నేను చెప్తున్న ఆఖరి మా వినను పిల్లారా రెండు రెండు మాటలు ఎక్కువ కాదు సంగ్ సంఘం అనేది ప్రసవేదన పడకుండా ఒక నూతనమైన విధానములోనికి రాలేదు నీ సంఘం ఏదైనా నువ్వే పేరు పెట్టుకున్నా ఖచ్చితంగా ఈ కాలపు వర్తమానమే నిజమైన వర్తమానమై ఉంది అందులోకి రావాలంటే ఖచ్చితంగా నీవు ఒక ప్రసవ వేదన పడి తీరాలి ఈ రోజున అది నీ కష్టం అనుకుంటే నీ వల్ల కాదు ఇక నువ్వేమి ఇచ్చేయలేవు అలాగే వధువైన నీవు కృతజ్ఞత అంటే ఏంటి తెలుసా గ్లోరీ అందరు వింటున్నారా కృతజ్ఞత అంటే ఏంటి అసలు ఈ రోజున మన జీవితాల్లో బాగా గమనించండి పిల్లారా ఖచ్చితంగా ఈ రోజున ఏ వాక్యమైతే నువ్వు నమ్మేవో నిజమైన వధువు భూమి లేక సృష్టి యావత్తు ఏకగ్రీవంగా ప్రసవేదన పడుచుండగా దానితో కూడా మనము ఏం చేస్తున్నాం ప్రసవేదన పడుతూనే ఉన్నాం ఎందుకు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములను పొందిన మనము కూడా నేను కొరకు దత్తపుత్రత్వం కోసం లేదా మన దేహము యొక్క విమోచన కోసం లేక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం మార్పు కోసం మనము కూడా ఏం చేస్తున్నాం ప్రసవేదన పడుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం కనుక వధువు ఏం చేయబోతుంది ప్రసవేదన ఫలితం ఏంటి గట్టిగా ప్రసవేదన ఫలితం ఏంటి ఒక క్రొత్త జన్మ కరెక్టేనా ప్రసవేదన ఫలితం ఏంటి క్రొత్త జన్మ అలాగే ఈరోజు వధువు యొక్క ప్రసవేదన ఫలితం ఏంటి ఒక నూతనమైన కుమారుడు రాబోతున్నాడు కుమారుడు వాక్యమే మరల నీలో ప్రత్యక్షము కాబోతున్నది అర్థమైంద లేదు నాకు తెలియదు వాక్యం మరల నీలో ఏమవ్వాలి చూడండి ప్రసవేదన ఎవరికి వస్తుంది ప్రయోగించే శక్తి కానీ లక్ష్యం కాలమైన ఆమెకు గర్భము రాదు ప్రసవేదన పడే అవకాశం ఉండదు ఇందులో పోవాల విషయాలు ఉన్నాయి చెప్పాలని కానీ టైం చాలా అయిపోతుంది ప్రసంగం అది అంత చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కష్టం కాబట్టి నేను షార్ట్ కట్ చెప్తూ చెప్పాను ఇప్పుడు చూడండి ఇంకో మాట చెప్తున్నా ఈ రోజున చాలామంది కనేది చచ్చిన పిల్లల్ని ఆడు కడుపులోనే చచ్చిపోయి పడుతున్నారు ప్రవక్త అంటాడు చాలా సంఘాలు ఈ రోజున చచ్చిన పిల్లలకు అంటున్నాయి అలాంటి వాళ్ళకి సువార్త అనబడే షాక్ కావాలన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం సరే అది వద్దులే మనకి ఇప్పుడు చూద్దాం చాట భర్త దగ్గర ఎంతకాలం ఆమె కలిసి ఉన్నా కూడా ఆ విత్తనాన్ని స్వీకరించే శక్తి లేనప్పుడు ఆమె ఎప్పటికీ గర్భవతి అవ్వదు ప్రసవేదన పడే అవకాశం ఆమెకు రాదు ఎవరు ప్రసవేదన పడుతున్నారు ఈరోజు భర్త యొక్క విత్తనాన్ని స్వీకరించి అలి లూయా భర్త విత్తనాన్ని స్వీకరించి భర్త కొరకు ఎవరైతే బిడ్డను కంటారో గ్లోరీ చెప్పండి బిడ్డను కంటారో వారు మాత్రమే ప్రస్తుత వేదన పడవలసి వస్తా ఉంది ఈరోజు కనుక ఎవరిలో అయితే ఈ రోజున వాక్యం అనే విత్తనం ఉన్నదో ఆమెనంటారా 
ఎవరినైతే వాక్యం ఇత్తనం ఉందో ఎవరులైతే కుమారుడు రూపుదిద్దుకుంటున్నాడో ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి మీరు వారి ఒక రోజు పశువేదన పడి కుమారుణ్ణి కనబోతున్నారు కుమారుడు అంటే మరొకడు ఎవడో నీలో నుంచి రాడు కాని నీ సోల్ నీ లోపల ఆత్మే మరొక క్రీస్తు యొక్క ఆత్మగా నీలో రూపాంతరము చెందబోతా ఉన్నది మీకు తెలిసి ఈ మాట నువ్వే వాక్యాన్ని స్వీకరించావో చూడండి ఆ వాక్యం విత్తనంగా నీలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ తల్లి లేక స్త్రీ ఆ బిడ్డకు రూపునిచ్చి ఆమె ఒక భూమి వలె ఉండి కరెక్టేనా ఆమెకి భూమి వలె ఉండి ఆమె ఒక బిడ్డను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంది కరెక్టేనా అలాగే నీలోనికి నువ్వు స్వీకరించిన నీ హృదయంలోనికి స్వీకరించిన వాక్యము చెప్పండి ఆ లోపల విత్తనం వలె ఉండి ఒకరోజు వస్తుంది క్రీస్తుగా రూపాంతరం వచ్చింది నీలో నుంచి బయటికి కనపడుతుంది వధు ప్రసవ వేదన ఎందుకు పడుతుంది తెలుసా షీ వాంట్ టు మేనిఫెస్ట్ క్రైస్ట్ ఇన్ హెర్ ఓన్ లైఫ్ ఆమె సొంత జీవితంలో క్రీస్తును ప్రత్యక్షపరచడానికే ఈ ప్రసవ వేదన నేను అంటున్నా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా నీలో ఉన్న విత్తనాన్ని విసర్జించక సరైన భూమి వలె నీ ఉండి దానిని క్రీస్తు వలె అభివృద్ధిపరిచి ఒక రోజున లోకాన్ని నీలో ఉన్న క్రీస్తును చూడనివ్వండి రియల్ గ్రాటిట్యూడ్ అది నిజమైన కృతజ్ఞత ఆ వాక్య నీలోంచి రాని బయటికి నిన్ను నిన్నే చూడనివ్వకు నీ పాత బ్రతుకునే చూడనివ్వకు పాత క్రొత్త కలయికల వలె నీ జీవితం ఉండకూడదు పాతవి గతించను ఇదిగో కొత్త వాయను ఈస్ కంప్లీట్ న్యూ మ్యాన్ ఇతడు క్రొత్తవాడు అందుకు ప్రసవేదన క్రీస్తు రూపం నీలో ఏర్పడాలంటే నీలో క్రీస్తు కనబడాలంటే యు నీడ్ ఎ బర్త్ పెయిన్ నీ ఒక ప్రసవేదన కలిగి ఉండకుండా నువ్వు క్రీస్తుని ఉత్పత్తి చెప్పండి గట్టిగా చేయగలరా చేయగలరా నేను అంటున్నా దేవుని కొరకు ఎన్నెన్నో కార్యాలు దేవుని కోసం ఎన్నెన్నో కార్యాలు చేయడానికి చర్చిలు కట్టడానికి చర్చిలు గంటలు వేయడానికి చర్చిలు చర్చిల్లో కుర్చీలు కొనడానికి మైకులు కొనడానికి అవి కొనడానికి ఈ కొనడానికి మీరు ప్రయాసపడితే పడండి అవి చేసే ఓపిక లేకపోతే మౌనంగా ఉండండి కానీ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యమును చేయాలి ఎవరు ఇలా చేయగలుగుతారో ఎవరు ఆ విత్తనాన్ని క్రీస్తుగా బయటకు తీసుకొస్తారో గ్లోరే నిజమేనా కాదా మరియమ్మ ప్రసవ వేదన పడి 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 ఒక రోజున శరీర దారి అయిన వాక్యాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చింది కరెక్టేనా మరి ఒక రోజున క్రీస్తు విత్తనాన్ని స్వీకరించి ప్రభు దసురాలు నీ మాట చొప్పునే జరుగును గాకని చెప్పినప్పుడు ఆమె స్వీకరించిన ఆ విత్తనం ఒక రోజు మేడ్ ఫ్లష్ కరెక్టేనా వాక్యము శరీర దారి అయి ఆమెలోంచి బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళా ఏమవ్వాలి అదే అవ్వాలా చెప్పండి వధువా అదే దేవునికి నువ్విచ్చే కృతజ్ఞత అలెలూయ అలెలూయ నీలో వాక్యాన్ని పరిపూర్ణంగా ఎదగనివ్వడమే మరొకసారి క్రీస్తు నీలో చాలా చెప్పాడు ప్రోక్తి ఇందులో ఆయన చదవట్లా దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ పెయింట్స్ వర్డ్ మేడ్ ఫ్లష్ అన్నాడు క్రీస్తు కాలం కోసం చెప్పట్లే ఆయన జీవితంలో జరిగిన దానికోసం చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే హీఈస్ మేనిఫెస్టింగ్ క్రైస్ట్ ఇన్ హీజ్ లైఫ్ తన జీవితంలో క్రీస్తును చూపిస్తున్నాడు ఆ టైంలో 
ఆయన క్రీస్తును ప్రత్యక్షపరుస్తున్నాడు వాక్యం ఆయనలో శరీరమైంది దేవుని స్తోత్రం ఆ శరీరం వాక్యంగా మారిపోయింది ఆ శరీరం నుంచి క్రీస్తు కనబడుతున్నాడు అది కృతజ్ఞత అందుకని అంటాడు ఎన్ని కష్టాలైనా పడతాను నేను ఎన్నైనా నిందలు పడతాను నేను మనుషులు ఎవరు నన్ను మెచ్చుకోపోయినా చెప్తారా మీకు ఇదే తీర్మానం ఈరోజు మనుషులు ఎవరు మెచ్చుకోపోయినా మీ వాళ్ళు మెచ్చుకోపోయినా గ్రామస్తులు మెచ్చుకోపోయినా ఎవరు మెచ్చుకోపోయినా నిన్ను పిలిచిన ఏర్పరచుకున్న ఈ కాలపు వర్తమానం ఇచ్చి నిన్ను ఎంతగానో బలపరుస్తూ నడిపిస్తున్నా నీ దేవుడి చేతనే మెప్పించబడే ఒక నిజమైన వధువుగా తిరిగి మళ్ళీ క్రీస్తుని ఉత్పత్తి చేయడానికి నీకు ఇష్టమా నీకు ఇష్టమా దానికి మించిన కృతజ్ఞత మరొకటి యవనస్తుడువైనా యవనస్తురాలవైనా ఓ సోదరుడా యు బేబీఏ మోస్ట్ సియర్ ఫెల్ ఇన్ ద చర్చ్ నీవు సంగంలో చాలా గొప్ప అనుభవం గల క్రైస్తవుడు లేక సీనియర్ విశ్వాసమి అయినప్పటికీ జూనియర్ అయినప్పటికీ వారిలో నుంచి నీలో నుంచి కూడా దేవుడు కోరే నిజమైన కృతజ్ఞత తిరిగి మళ్ళా వాక్యాన్ని నీలో నుంచి వెల్లడి చేయమని అలే లూయా మాటలు వద్దు మాటలు కోటలు దాటిని ఒకండి ట్రై టు షో చీసెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో నుంచి క్రీస్తును మరొక్కసారి ప్రకాశించని గ్లోరీ టు లాడ్ నేను చెప్పే తప్ప రైట్ ఇజ్ ఇట్ రైట్ రైటేనా కరెక్టేనా ఇది దానికి మించిన భక్తి ఉందా దానికి మించిన విశ్వాసం ఉందా దానికి మించిన కృతజ్ఞత ఉందా ఎవరైనా ఈ రోజున ఏమైనా చేయమంటే ఏదైనా చేయడం సిద్ధమే దేవుని కోసం చేద్దామా ఇన్ని కార్యాలు చేశాడు దేవుడు అన్ని కార్యాలు చేశాడు దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యాలు చేశాడు ఎన్నో చెప్పి 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 అందుకే కోటి రూపాయలు ఇద్దాం అనుకున్నాను అవసరమైతే మా ఇల్లు ఆస్తి అంతా కూడా నేను అమ్మేసేసి నీ దేవునికి చేస్తాను ఈ చేస్తాను ఎన్నో చేయడానికి అన్నిటికంటే నిజమైన సరైన కృతజ్ఞత ఇదొకటే చివరి దినాల్లో వధువులోంచి దేవుడు కోరేది అది మాత్రమే అదే నీలో నుంచి నాలోంచి రావాలి కాబట్టి రాత్రి కాలం వాక్యం వింటున్నా మీరు గ్రహించుకొని మీ జీవితాలు సమర్పిస్తారా సమర్పించగలరా ఓ బయట సోదరులారా ఈ రాత్రి స్వరము నీ కోసమే నీ పాత పద్ధతి విడిచిపెట్టాలి వాక్యాన్ని దేవుడి నీకు ఇచ్చాడు నిజమైన బాప్తిజం బయలుపరచబడింది నువ్వు పరలోకమైన దారి తెరవబడింది నీకు ప్రకటించబడుతుంది చాలా కాలంగా త్రోసిస్తున్నావు ఈ రాత్రి కూడా త్రోసేయడానికి నిర్ణయించుకోవద్దు త్రోసే నీవే ఈ రోజు దాన్ని స్వీకరించాలని కోరుతున్నా దాని కొంత ప్రసవ వేదన కావాలి దాని కొంత కష్టపడాలి నీవు అదే ప్రసవేదన ఆ ప్రసవ వేదనే నువ్వు క్రొత్తగా మార్చబడ్డానికి నీకు ఎంతో సహాయపడుతుంది గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రార్థన చేద్దాం ఒక నిమిషం అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం ప్రియులారా తల్లి వంచుతారా లేక నిలిచి నిలబడతారా అందరూ మీ ఇష్టం నిలిచి నిలబడతా నిలబడండి లేక తల్ల వంచండి మీ ఇష్టం ప్రార్థన చేయండి సమర్పించుకోండి దేవుడు చేసిన అనేకమైన మేళ్లకు ఏవేవో చేడా చూస్తున్నాం మనం అవసరం వస్తువులు కూడా తీసేస్తావు నీ విధానం మార్చుకుంటావు చాలా విషయాల్లో కానీ నీలో నుంచి మరొక విత్తనం ఇక నీలో నుంచి ఒక జన్మ రావాలి బయటికి ఒక మనిషి పుట్టినట్టు ఈ వాక్యాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు నిజపడుతూ నిందలు పడుతూ ఆ వాక్యం కొరకై అనేక రీతులుగా నిందించబడి ఆ వాక్యానికి నీరు పోస్తూ లోకంతో త్రోసివేయబడుతూ నువ్వు ఎవరిని తీసుకొస్తున్నావు సృష్టి యావత్తు ఇదివరకే ఏకగ్రీవంగా మూలుగుతూ ప్రసవేదన పడుతుంది ఎందుకు అది క్రొత్త దవడానికి నువ్వెందుకు ప్రసవేదన పడుతున్నావు నీలో పాతది పూర్తిగా పోవడానికి నీలో పాతది పూర్తిగా చవరికి కొత్తది అంటది ఏదో కాదు మరొక క్రీస్తు ఏసు నీ పాతద 
అంతా చావడానికే ఈ ప్రసవ వేదన ఎంతమంది ఈ రోజున నిజమైన ప్రసవ వేదన మీ జీవితంలో కలిగి ఉన్నారు పిల్లారా నిందల సమస్యల మధ్య కష్టాల మధ్య బాధల మధ్య వాక్యం కొరకు జీవించే బిడ్డలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ రోజున నిజంగా ఉంటున్నారా అందుకే నేను ఏడుస్తున్నాను అందుకే నేను కేకలేస్తున్నాను ఈరోజు అన్నాడు ఏంటి కేకలు ఏంటి పరిస్థితి వేదన క్రీస్తుని చూపించటమే నువ్వు కోరుకుంటావు ఆ జీవితాన్ని అలాంటి జీవితం నీకు కావాలా నువ్వు ఇంకా పాత తిత్తుగానే ఉన్నావా నీ జీవితం ఇంకా పాత తిత్తుగానే ఉందా ప్రత్యక్షత వెంబడి ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్ష వెంబడి ప్రత్యక్షత వస్తుంటుంటే నీ తిత్తి నెమ్మది నెమ్మదిగా పగిలిపోతూ ఒక నామకార్థుడిగా మారిపోతున్నావా లేదా తిత్తి నిండి 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 ఒక రోజున సంపూర్ణమైన క్రీస్తు స్వరూపాన్ని అది నీలో ఒత్తి చేస్తుందా ఏం జరుగుతుంది ఆలోచించావా ఒక్కసారి చూడు లోకం ప్రసవ వేదన పడుతుంది ఈరోజు సృష్టి యావత్తు మూలుగుతా ఉంది క్రొత్తడం కోసం వదివా నువ్వు మూలుగుతున్నావా నీలో మూలుగుడు ఏమో నిలబడుతుందా లోపల విత్తనం ఉన్న ప్రతి బిడ్డ మూలుగుతాడు ఈరోజు లోపల విత్తనం ఉన్న ప్రతి సోదరి ప్రతి సహోదరుడు మూలుగుతాడు రోజున ఇది మూలిగే సమయం దిస్ ఇస్ దైమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ పెయింట్స్ ఇది ప్రస్తుతం కలిగే సమయం ఇది వధువా మరొక జన్మ నీకు రావాలి ఈ రోజున నీలోంచి మరొకటి పుట్టాలి సమర్పిస్తావా జీవితాన్ని నీ నుంచి దేవుడు కోరుతున్న నిజమైన కృతజ్ఞత ఇదే ఈరోజు అనేక సంవత్సరాలుగా వాక్యం త్రోసివేస్తూ ఇదేదో క్రొత్త బోధ తప్పుడు బోధ అనుకుని మోసపోతున్న సోదరి సోదరుడ ఈరోజు నువ్వు స్వీకరిస్తావా దీన్ని ఈరోజు స్వీకరిస్తావా దీన్ని ప్రసవేదన పడ్డానికి ఇష్టపడతావా నా పియ సోరి సోదరుడా ఇంతవరకు వాక్యం విన్న మీరు ప్రసవేద పడి ఎలాగే క్రీస్తుని బయటికి తేవడానికి మీరు ఇష్టపడతారా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారా అలా సమర్పించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా అది ఎంత కఠినమైన ఎంత కష్టమైన అది ఎంత ఘోరమైన ప్రసవ వేదనగా నాకున్నా నేను ఎలాగైనా దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాను అదే నా కోరిక అది నా జీవిత లక్ష్యం పౌలు అన్నాడు ఏ విధము చేతనైన క్రీస్తు నా శరీరములో గనపరచబడాలి అదే నా ఆఖరి కోరిక నీ కోరిక ఏంటి ఈరోజు నువ్వు ఆశపడుతున్నావా నీకు కావాలా అది ఈరోజు నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా సోదరుడు ఆ ప్రశ్నవేదన పట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నావా లోకము నేను చీ అన్న చా అన్న నేను త్రోసేసినా సరే ఆ ప్రసవేదన నాకు ఇష్టమే ఎందుకంటే నేను ఒకసారి ఒక దినాన్న అలా ఆశపడి ఎవరైనా ఉన్నారా మీ చేతులు చూపించగలరా ఎవరైనా ఉన్నారా నిజంగా ఇక్కడ ఆ ప్రసవేదన నాకు కావాలి ఆ ప్రసవేదనలో నుంచి ఒక నూతనమైన వస్తా ఉంది నీవు ఈ లోకస్తురాలు కాదు లోకస్తుడు కాదు నీవు అందరు వల్లి సరదాగా తిరగడానికి యు నీడ్ ఏ పెయింట్స్ నీకు ఒక గొప్ప ప్రసవేదన కావాలి చేతులు ఎత్తుతున్న మీరు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుడు నిశ్చయంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించును గాక మీ ఆశను మీ కోరికను దేవుడు తీర్చును గాక ఆ ప్రసవ వేదనలో
తట్టుకునే శక్తిని దేవుడు మీ అందరికీ చెప్పుగాక ఆయన కృప మిమ్మల్ని ఆవరించను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించను గాక అడ్జస్ట్ వచ్చి కూటం తీసుకోండి సరే ప్రార్థన చేసుకుందాం